ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடித்தல் புற்று நோயை உண்டாக்கும் உயிரை கொள்ளும் லிகர் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜுரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிப்பதாகும் பி சேஃப் டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரை பாதுகாப்பாக இருப்பீர் மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர் ட்ரக் கன்சம்ஷன் இஸ் இன்ஜுரியஸ் டு ஹெல்த் போதைப் பொருள் பயன்பாடு ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் குரு சொல்லுங்கப்பா அவன் வரா உன் தம்பியோட வாழ்க்கையவே நாசமாக்கினவன் பட்டாளி குடும்பத்தை சேர்ந்த உன்னி கிருஷ்ண ஓ அண்ணன் தான் அவனை கூறிட்டு வரான் என்னோட இந்த சாம்ராஜ்யத்துக்குள்ள உன்னி கிருஷ்ண என்ன நீ அவனை பார்க்க வேண்டாம் நான் இதுக்காக கஷ்டப்பட்டேன் அவனை இங்க வரவழைக்கிறதுக்கு அவனை வெட்டி கூறு போடணும் இந்த ஊர் அழுங்க முன்னாடி யாருக்கிட்ட கேட்டுறாங்க வண்டி நீ பாட்டுன பேசாம இருங்க சார் எனக்கு வேலூர் மடத்துக்கு போகணும்டாவுளே இந்த வண்டியாவது எப்படியா நிறுத்தி ஆகணும் வண்டி நிறுத்துங்க என்னோட வண்டி நீயா நம்ம பஸ் ஸ்டாண்ட் ரவி தானே என்ன விஷயம் அது ஒண்ணு இல்லடா என் வண்டியில ரேடியேட்டர் லீக் ஆகுது அதனால பேசஞ்சர் உன் வண்டியில ஏத்திக்க அவங்களை எங்கடா இருக்கு ஒண்ணும் காவேரி கிட்ட ஆத்துக்கு அந்த பக்கம்டா கரையில் விட்டா போதும் நான் அவங்களுக்கு போய் வர சொல்றேன் கரெக்டா தூங்குற நேரத்துல இவன் வேற அந்த கரை பிரிச்சுக்கிட்டே இறக்கினா போதும் இல்ல Huh? <laughs> 
இந்த பிரிட்ஜி போற வழி வேற மறந்துருச்சு இரியா நானே வழி தெரியாம இருக்கேன் இவன் வேற கத்திக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு நிமிஷம் கடைய முடியாதுங்க யாரு என் பேரு கிருஷ்ணா ஓ பாம்பு கிடைச்சிருச்சா பாம்பு கம்பெல்லாம் ஒன்னும் கிடைக்கல நானே வழி தெரியாம இருக்கேன் இந்த வேலூர் மடம் எங்க இருக்கு என்ன கேட்ட வேலூர் மடம் சாகுறதுக்காகவா அந்த இடத்த கேக்குற இப்படி குடிச்சா யாராலும் சாக வேண்டியதுதான் வரையா அந்த மடத்துக்கு போகணும்னா ஆத்த கிடக்கணும் இங்க பாலம் கிடையாது ஆனா இந்த நேரத்துல படகு இருக்காது ஓ அப்ப இவ்வளவு தூரம் வந்தது வேஸ்ட் அப்ப வர இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை ஆமா வெள்ளிக்கிழமை தான் சூர்யா தேட்டர்ல புது படம் போடுற நாளு இந்த ஆள்கிட்ட போய் கேட்டேன் பாரு என்ன சொல்லணும் என்ன <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 எனக்கு பயமா இருக்கு பயப்படுறவன் வர வேண்டாம் நீ கிளம்பு கூலி எனக்கு கூலி ஒண்ணு வேண்டா வேண்டா கூலி வாங்காம தொழில் செஞ்ச இந்த சர்வீஸ் டாக்ஸ் எல்லாம் எப்படி கட்டுவேன் அடிப்பட்டுதான் நீ தெரிஞ்சுக்க போற நினைக்கிறேன் வெல்லூர் மடம் வீடு செமையா இருக்கு காசினோ ரிசார்ட்டுக்கு ஏத்த இடம் கிரீஷ் மடம் வாங்க வந்த ஆளு தானே நீங்க கிரீஷ் பெரியவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கான் நான் கூப்பிடுறேன் நீங்க உள்ள வந்து உட்காருங்க வாங்க
என்ன எதுவும் பண்ணிடாதீங்க சார் யார் ராணி என்ன கொண்டாதீங்க சார் நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறேன் நான் நேத்து வந்த மடம் இது இல்லையா கிரீஸ் டே கிரீஸ் எடப்பாடி கிரீஸ் இன்னும் உன்னி கிருஷ்ணா வரலையா ஆமா தாயே காலையில இருந்து அவனை காணமே இந்த உன்னி கிருஷ்ணா எங்க போனா யார்கிட்டயும் சொல்லலையா என்கிட்ட ஒன்னும் சொல்லலக்கா என்கிட்ட சொல்லிட்டா அவன் போறான் வாரான் இப்படியே ஊற சுத்தட்டும் ஒரு நாளைக்கு இருக்கு அவனுக்கு கடவுளே இந்த பொம்மளை பக்கத்துல உட்காந்து என்ன போட்டு கொடுத்துட்டு இருக்காலோ தெரியல இங்க பாருங்க அவரு எங்க போறன்னு எங்க யார்கிட்டயுமே சொல்லவே இல்ல தேவையில்லாம நீங்க எதுக்காக கவலைப்படுறீங்க அவருக்கு நல்ல வியாபாரம் ஏதாவது கிடைச்சிருக்கோம்ல அதை பாக்குறதுக்காக போயிருப்பாரு வேண்டாம் துளசி அவனை காப்பாத்துறதுக்காக நீ இப்படி பேசுறது எல்லாம் எங்களால கேட்க முடியும் கொஞ்சம் என்னன்னு பாருபானோ அவன் போன் எடுக்கிறானா இல்லையான்னு அது காலே போக மாட்டேங்குது நானும் நிறைய தடவை நான் கேட்ட கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொன்னா போதும் ஆபீஸ்ல இருந்து உன்னி கிருஷ்ணன் ஸ்ட்ரைட்டா எங்க போனா உனக்கு தெரியும் உண்மையா சொல்லு பரமசிவா ஆபீஸ்ல இருக்கிறவங்க கிட்ட கேட்டு எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல அவனோட செக்ரட்டரி கிட்ட கேளு ஆளு முன்னாடி தானே இருக்கு செக்ரட்டரியா அது யாரு இதோ இருக்காளே அவனோட கையாளு கேட்க வேண்டிய விதத்துல கேட்டா இவ சொல்லுவா உங்க பொண்ணு தானே அப்பா எனக்கு தெரியாது பொய் சொல்லாத எதையும் மறைக்காம என்கிட்ட சொல்லு உன்னி கிருஷ்ணன் எங்க போனா மறைக்காம உண்மையை சொல்லுடி சொல்லுடி உன்னி எங்க அவரே காவேரிக்கு போயிருக்காருப்பா கடவுளே என்ன நடக்க போகுதோ யோ வைத்தியரே தூண்டில்ல உன்னியோட பணத்தை இழுத்துட்டு வர்றத உனக்கு பாக்கணுமா வேணாமா பாக்கணும் உம் தூண்டில் போட்டது யாரு குருமூர்த்தி ஆளுங்க தானே தூண்டில போட சொன்னா கொலை பண்ணிட்டு வந்திருக்கா ஆமா அங்க வர்றது வர்றது யாரு போனது <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> அது வந்து நீங்க சரக்கடிச்சிட்டு மட்டே ஆயிட்டீங்க உங்களாலையும் கார் ஓட்ட முடியாதுல்ல அதனால தான் என்ன கூப்பிட்டாங்க போய் சொல்லாது கூப்பிடல நீயா கூட்டிட்டு போன நீ அந்த கல்லுக்கடையில இருந்து நேட் ரோட்ல என்ன இறக்கி விட்டுட்டு இங்க வந்துட்ட சொல்றா நீ யாரோட புரோக்கர்னு சொல்றா அவசரப்பட்டு வாங்க வந்திய அந்த மனையோட கதையெல்லாம் உனக்கு தெரியுமா கத்து கொடுக்கறதுக்கு நீங்க என்ன சரித்திர வாத்தியாரா ஒரு ரூபா போட்டு நூறு ரூபா எடுக்கூடாது பெரியவரே என் வியாபாரத்தை முடக்க வந்தவனால எப்படி டீல் பண்ணணும்னு இந்த உன்னி கிருஷ்ணாங்க நல்லா தெரியும் யாரு இவர்கிட்ட பிரச்சனை எல்லாம் போய் நின்றாதீங்க அந்த அளவுக்கு எனக்கு சம்மத்தியா கிடைச்சது அந்த மடத்தை இவரே வாங்கிப்பாரு நமக்கு சில்ற ஏதாவது வேணும்னா அவரே கொடுத்துருவாரு கொஞ்சம் நவருங்க அங்க பேரு சார் அங்கதான் இருக்காரு சார் விடிஞ்சதுல இருந்து உங்களை தேடிட்டு இருக்க ஊருக்கு அவுட்டர்ல உங்க காரை பார்த்த அவங்க தான் சொன்னாங்க நீங்க இங்க வந்திருக்கீங்கன்னு ம் சார் அந்த புரோக்கர் எடப்பாடி கிரீஷ் உனக்கு எப்படி தெரியும்னு சொன்ன சார் அது எனக்கு ஒண்ணும் அவர் தெரியாது ஆனா அவரு நேரடியா நம்ம ஆபீஸ்லயே வந்து அறிமுகம் ஆயிட்டு நீ எங்கிட்ட இருந்து நிறைய வாங்கினல்ல கொஞ்சம் எண்ணெயை வாங்கி உடம்புல தேய்ச்சி குளி வாங்க சார் அந்த மடம் நல்லா இருக்கா நீங்க பாத்தீங்களா ம் இந்த பூமியில நான் ஆசைப்பட்டது எல்லாத்தையும் எப்படியாவது நான் அடைஞ்சிருக்கேன் எந்த மடத்தையும் கண்டிப்பா வாங்குவேன் எங்க பா தப்பு நடந்துச்சு இன்னைக்கு எப்படியாவது அவனை முடிச்சிடலாம்னு நான் பார்த்தேன் உங்களை மாதிரி தான் எனக்கும் ஆசையா இருக்கு அவனை போட்டு தள்ள அவனை நான் கரெக்டா நம்ம இடத்துக்கு வர வச்சிருந்தேன் அவனை அங்கேயே போட்டு தள்ளுறதுக்கு உங்களுக்கு இன்னொரு பையன் இல்லாம போயிட்டான்ல எங்கடா அவன் யார கேக்குறீங்க அந்த உன்னி நம்ம இடத்துக்க வந்து அவனை சும்மா விட்டுருக்கானே தைரியம் இல்லாத அந்த பயந்தாங்குடி குருமூர்த்தியா பேசாதீங்க ஒரு பாடி கட்டணும் விட்டால் 
தண்டசோறு அவனை நம்ம இடத்துக்கு வரவழைக்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் அதை பத்தியே யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் நம்ம கையில மாட்டு முடிய நடுவ பிடிட்டீங்களே நல்லா சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு உடம்ப வளர்த்திருக்கியே நீ எல்லாம் எதுக்கடா இருக்க அவனுக்கு சண்டை போட தெரியும் தான் என்கிட்ட யாரும் சொல்லலையே அவனோட ஜாதகம் பார்க்கும்போது ஆயுள் மட்டும் இல்லை கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டமா அவன் கூடவே இருக்கு அதனாலதான் முதல் முயற்சி அவனுக்கு சாதகமா போயிடுச்சு பாவம் அந்த டிரைவர் பையன் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டான் தெரியுமா அப்பா உன்னி ஆத்த கடந்து வரும்போது நாங்களும் பொருளோட ரெடியா தான் இருந்தோம் அப்படிதானடா தெரியா அடேங்க அப்பா வாழை பிடிச்சுக்கிட்டு காவலுக்கு நின்ன சரியான ஆள் அப்பா திடீர்னு யாரும் எங்க பின்னா நிக்கிற மாதிரி இருந்தது நிக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை யாரும் இருந்தாங்க அப்புறம் மல்லிகைப்பூவோட வாசமும் வளையல் சத்தமும் கேட்டுச்சு சாவித்ரி பேய் நடமாட்டம் இருக்கிற இடம் தானே அது அதுவுமே வெள்ளிக்கிழமை அதனால அவனை பகல் நேரத்திலே கொள்ளலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் ஆமா விடிஞ்சது நீ போய் கிழிச்சிருவல்ல உனக்கெல்லாம் இங்க தண்ட சோறு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு உடம்பு மட்டும்தான் பெருத்திருக்கு அவனை சாய்க்க வேற ஆளை கொண்டு வர சத்தம் போட்டு மத்தவங்களுக்கு தெரிய வச்சா சாப்பிடுச்சிருவேன் நேத்து ராத்திரி போறா எந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வர நீ நான் நேத்து கொஞ்சம் ரேஞ்ச் அவுட் ஆகி போயிட்டேமா குடிச்சிட்டு சுயநனவு இல்லாம படுத்துறப்பேன் தெரியும் நீ என்னைக்கு பிறந்தியோ அன்னையிலிருந்து எனக்கு நிம்மதியா இல்ல போன ஜென்மத்துல நான் செஞ்ச பாவம் இது என்ன ஆச்சரியமா இருக்கு உபதேசமும்ரு <laughs> இங்க இப்ப நாம ரெண்டு பேர் மட்டும் தானே இருக்கோம் ஆமா இப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் உன்னி மாமா வேண்டாம் கேளுங்க நேரத்தை வீணடிக்காம மேல இருக்கிற ரூமுக்கு வரியா இப்ப வா இப்ப நான் முடியாதா நேரம் காலம் நான் தான் முடிய போடுவேன் நீ வந்தா போதும் ஆசைப்படும் போது தானே இதெல்லாம் நடக்கும் கடவுளே எங்க காணும் அப்பா கிடைச்சிருச்சு இந்த விஷ பாட்டில் இன்னைக்கு குடிக்க லோக்கல் வேணுமா ஃபாரின் வேணுமா ஃபாரினே எடுத்துட்டு போவோம் அம்மா தேவி காலியம்மா என் மேல தயவு செஞ்சு கோவப்படாதீங்க எடுத்துட்டு வாடி அப்படின்னு சொன்னா மருத்து பேசுறதுக்கு நான் யாரு ஒரு ஓரமா இந்த வீட்டுல கிடைச்சது சாப்பிடற ஒரு ஜென்மம் அதனால சொல்றது நான் செஞ்சுதானே ஆகணும் ஐயோ அவருக்கு சைடிஷ்க்கு மீன் எங்க போச்சு என்ன சோடு தாங்க முடியாம மீன் ஓடி போயிருக்குமோ கடவுளே கிடைச்சிருச்சு திவ்யா பிக்கல்ஸ் மீன் உருகா கடல்ல இருந்து கிடைச்ச அதிசயமான மீனா அது யாருக்கும் தெரியாம இங்க ஒளிச்சு வைக்கிறதுக்கு இதோ வந்துட்டேமா வா இந்த உடம்பு வச்சுக்கிட்டு என்ன கத்து கத்துறாங்க ஆம்பளைங்களே தோத்து போயிடுவாங்க
சங்கம் சச்சக்கம் சகதம் சபல்மம் சங்கம் சகக்கம் சசதம் சவேடம் சங்கம் சச்சக்கம் சகதம் சபத்மம் சாங்கம் சகக்கம் சசதம் பார்த்தீங்கல்ல இது கெட்ட ஆவி இந்த குடும்பத்தை அழிக்கிறக்கா யாரோ ஏ விட்டு இருக்காங்க இது யார் இங்க கொண்டு வந்து போட்டது நீங்க யாரும் பாக்கலையா இல்லையே யார் இத பண்ணிருப்பா இது காவேரி காரங்க பண்ணதுதான் சந்தேகமே வேண்டாம்க்கா விடிய காலையில எங்களை எழுப்பி அந்த கெட்ட சத்தி இந்த குளத்துல எங்க அங்க இருக்கிற முத கொண்டு கடவுள் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாரு அந்த கடவுள் தான் அவர் மனசுல வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லி இருக்காரு இது குளத்துக்குள்ள விழுந்ததுமே அவன் கோவில்ல இருந்தே தெரிஞ்சுகிட்டான் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் கெடுதல் பண்ணதானே அப்படிதான் நினைக்கிறேன் இனிமே உனி கிருஷ்ணன கவனிச்சுக்கணும் அவனை சுத்தியும் எதிரிங்கத அதிகமா இருக்காங்க ரெண்டு நாளைக்கு இந்த குளத்துல யாரும் பிளிக்க வேண்டாம் இப்போதைக்கு இது இங்கேயே இருக்கட்டும் பௌர்ணமி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடல்ல கரைச்சிருவோம் இது மட்டும் இல்ல இன்னும் என்ன இருக்கோ இந்த இடத்துல முதல்ல இது கொண்டு போய் நடுக்கடல்ல வீசணும் கடவுளே என் ரெண்டு பிள்ளைங்களை நீதான் காப்பாத்தணும் கழுத்துல <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 துளசி நினைக்கிறேன் <laughs> வீட்டில இருந்து வெளியில வர பொண்ணுங்க எல்லாருமே சந்தன மாதிரி மணக்கணும் இது என்ன இப்படி ஒரு நாத்தம் என்னமோ தெரியல கொஞ்சம் கூட சுத்தமே இல்ல வாங்க காணாம போலாம் தள்ளி நில்ல என்ன இப்படி நாருது கடவுளே எனக்கு நல்லா தெரியும் மனசுல என்ன கவலை இருக்குன்னு உன்னோட வேர்வைக்கு ஒரு தனி வாசனையே இருக்குது அந்த வாசனையை ரசிக்கிற தன்மை இங்க யாருக்கும் கிடையாது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உன்னோட வேர்வை வாசனை பாத்துப்பா <laughs> 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 நாம என்ன பண்றது பார்வதி நாம செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றது தானே இவன் செய்யறா கொஞ்சம் கூட பயமே கிடையாது யாரு மேலயும் பயம் இல்லைல சொந்த அண்ணன் மேல கூட மெதுவா பேச அவன் தூங்குறான்ல கடவுளே சரியான காரணத்தை சொல்லுங்க 
ரெண்டு பேர்த்துல யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க உங்ககிட்ட பேசி என்னால ஜெயிக்க முடியாது பசிக்குதுன்னா சாப்பிட வா வா மாதவா அதுக்கு அண்ணனையும் கூப்பிடு என்ன கூப்பிடாத நான் தானே பக்கத்துல நிக்கிறேன் மச்ச கனியாமா அதுக்கு மேல அவங்க மீனா நான் தடிக்க தான் செய்யும் அவர் வேற குடிச்சா ஃபுல்லா குடிச்சிடுறாரு பயத்துல இங்க நான் தான் செத்து போறு ஈஸ்வரா துளசி வெத வெதச்சுவ வெனையா இருப்பான் தின்ன சோத்துக்கு நன்றி காட்ட வாலாட்டி சுத்திட்டு இருக்க இல்ல நீ அந்த நேரத்துல பத்து துளசி மாலை கோவிலுக்கு கட்டி கொடுத்தா இந்த ஜென்மத்துல உனக்கு புண்ணியமாவது கிடைக்கும்ல அப்படி எல்லாம் எனக்கு எந்த புண்ணியமும் வேண்டாம் இனிமே அதை எடுத்துட்டு வா இதை எடுத்துட்டு வானு சொல்லிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நெல்லுக்குள்ள இருக்கிறத எல்லார்கிட்டயும் சொல்லிடுறேன் இதை இங்க வச்சது யாரு பைத்தியக்காரங்க காலெல்லாம் மாறி போச்சுப்பா ஜமீனுங்க வீட்டுல இருந்து கஷ்டப்பட நம்ம வீட்டு பொண்ணுங்கள்லாம் தயாரா இல்ல ஊர்ல நம்ம பொண்ண பத்தி அவ்வளவு நல்ல அபிப்பிராயம் கிடையாது மனையில உன்னியோட கூப்பிடு உன் பொண்ண என்னதான் முடிவு பண்ணிருக்கடி நீங்களே கேட்டீங்கல்ல அவர் என்ன பத்தி பேசுறத எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேண்டாம் எனக்கு எந்த பையனையும் பார்க்க வேண்டாம் எந்த காரணம் சொல்ல வேண்டாம் ஒழுங்கா காஃபி எடுத்துக்கிட்டு வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் கூடு ஊரு ஊரா உனக்கு மாப்பிள்ள தேடிய என் காலை அழுத்து போச்சு எப்படியாவது உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி பாக்கணும்ட்டு அது தெரியுமா உனக்கு இந்த துளசி யாருன்னு இன்னைக்கு நான் கண்டிப்பா காட்டுற என்ன பத்தி பொய்யா சொல்ற இரு வச்சுக்கிறேன் நீங்க என்ன காஃபி குடிக்கவே இல்லையே இல்ல சிவராமா சேத்துல கடந்தாலும் தங்கம் தங்கம் தான்ப்பா இது ஒரு பொண்ணு பத்தி தப்பா பேச இனிமே இந்த ஊர்ல உன்ன பார்த்த உன்ன அப்படியே எரிச்சிருங்க கோடிடு வாடா சூரி நீ இத பாத்தியா வேணா எனக்கு அவளை பார்க்க வேண்டாம் துரோகி பட்டாளி வீட்டு ஆம்பளைங்களை மயக்கன வீட்டு வேலைக்காரி அவ இன்னும் வாழ்க்கையில கஷ்டப்படணும் அவளும் அவளோட படிப்பும் அந்த வன தேவதைக்காக தான் என் பையன் விழுந்தது உன்னி கிருஷ்ணன் உங்ககிட்ட சண்டை போட்டது அப்ப தண்டனையோட ஒரு பங்கு துளசிக்கும் என்ன 
நான் ஒன்று புரிய வைக்க அவனுக்காக நான் உன்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் மன்னிச்சுறேன் வேண்டாம் அவனை கேட்கறதுக்கு என்கிட்ட ஆள் இருக்கு எந்த திருநாயுடா இங்க திமுறடு தலையிறது சூர்யாவும் சூரியன் சூரியன் மேல இருக்கான் விளையாட்டு <laughs> 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 பட்டாளி குடும்ப பொண்ணுங்களை தொட்ட கைதானது இனி தீங்கிறதா இருந்தாலும் சரி கழுவுறதா இருந்தாலும் சரி நீ உனக்கு ஒரே கைதான் இனி இந்த காலேஜில் இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு பொண்ணையும் நீ தொட்டுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் உடம்புல உயிர் தவறு எதுவும் இருக்காது புரியுதா ஓ புரிஞ்சு நடந்துகிட்டா உனக்கு நல்லது போடா போடா போதுமா சுபம் வஸ்து திருக்கடையூர் துர்க்கையம்மன் முன்னாடி இந்த அண்ணன் உனக்காக செஞ்ச இரத்த பூஜையோட பிரசாதம் யார வச்சு பூஜை பண்ண தெரியுமா சாட்சாத் பட்டாபி மாதவன் குருக்கள் அவன் தம்பியோட உயிரை தான் நான் கடவுள் கிட்ட கேட்டேன்னு பாவம் அந்த மாதவனுக்கு இது வரைக்கும் தெரியாது பிரசாதம் கொடுக்கும்போது ரெண்டு கையால் ஆசீர்வாதம் பண்ணான் நீ நினைச்ச மாதிரி எல்லாம் நடக்கட்டும்னு சொன்னான் மாதவனோட வாக்கு பள்ளிக்க போகுது அண்ணா ஆத்திகன்னா தம்பி நாத்திகன் கிரி இன்னொரு வாட்டி அந்த உண்ணிய நம்ம இடத்துக்கு வர வைக்கணும் நடக்குமா நிலத்துக்கும் வீட்டுக்கும் மட்டும் கிடையாது பூமி தேவி வரைக்கும் விலை பேசுறவனுடைய ஆசை அது அவனோட மூளையில இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வேலூர் மடத்தை கூப்பிட்டு காட்டினோம்னா நாய் மாதிரி ஓடி வருவோம் உன்ன அவன் கண்டுபிடிச்சிட மாட்டான்ல என்னையா நான் ஒரு பெஸ்ட் ஆக்டர் தானே ஒரு தடவை இல்ல மூணு தடவை யூத் பெஸ்டிவல்ல பரிசு வாங்கியிருக்கேன் மறந்துட்டியா இது மணியன் கூட்டு கிரி இல்ல அப்ப காலேஜில் படிச்ச கிரி ரெண்டும் வேற வேற இந்த விஷயம் நடக்கும் போது கிரீஷ் பெங்களூர்ல தானே இருந்தான் அதனால பட்டாவிக்காரங்களுக்கு என்னோட முகம் சரியா தெரியாது நீங்க எல்லாரும் ரெடியா இருங்க ஒரு வேட்ட நாய் மாதிரி இறைய விரட்டி பிடிச்சி நம்ம இடத்து கொண்டு வர்றேன் அப்பா என் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க சுபமஸ்து பாருங்க இந்த மாதிரி பேசாம உட்கார்ந்து இருக்கிறதுக்காக நான் வரல என் நேரத்துக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு எதுக்கு இப்ப நீங்க வர சொன்னீங்க இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு உங்க அண்ணாவை ஏன் பாக்கல கடவுளையாவது வந்து பாக்கலாம் இல்ல ரெசிப்ட் வாங்கி ஆசீர்வாதம் வாங்குறது எல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது அவர் தான் சொல்லிவிட்டு இருந்தா சொல்லிட்டு கிளம்புங்க நானும் கிளம்புறேன் அழிஞ்சு போற மடங்கள் எல்லாம் வாங்கிட்டு அதை திரும்ப விற்கும் போது லாபம் வச்சு விற்க கூடாதுன்னு சொன்னாரு உங்க ஜாதகத்துக்கு பூமி வியாபாரம் சரியா வராதான் நீங்க பாருங்க நான் அதிக விலைக்கு இந்த மனைகளை எல்லாம் விக்கிறதுனாலதான் பட்டாளியில பசி பட்டினி இல்லாம இருக்காங்க அங்க வேலை செய்யறவங்களோட பரம்பரையும் இவ்வளவு நாள் பொழைச்சுக்கிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாது உழைச்சு சாப்பிடுறதுதான் உடம்புல ஒட்டும் அதான் என் பாலிசி எல்லாரும் பசியாறணும் அதுக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன் கேட்டல்ல கடவுளுக்கு பிடிக்காத வேலையெல்லாம் இவன் செய்வான் 
உள்ள இருக்கிற இவன் அண்ணன்ட்ட இவனுக்கு சேர்த்து வேண்டிக்க சொல்லு ஆண்டவா கடவுளே நாராயணா என்னால சரியா வர முடியல போன வாரம் முழுக்க வயநாட்டுல இருந்த ஒரு இஞ்சி தோட்டத்தோட வியாபாரம் எனக்கு கெட்ட நேரமும் என்னமோ தெரியல அந்த வியாபாரம் நடக்கல மேல் மருதத்தூர் ஆதிபரா சக்தி சத்தியமா சொல்றேன் சார் நீங்க மட்டும் அந்த இடத்த வாங்கலன்னா என் குடும்பம் பட்னி ஆயிடும் சார் நீ யாரா நீ என்ன அந்த கடவுளா ஐயோ நான் எடப்பாடி கிரீசன் மீடியேட்டர் எடுபிடி நீ உன் மனசுல என்னதான் நினைச்சிட்டு இருக்க ஐயோ நான் ஒரு பாவம் வேலூர் மடத்துல இருக்கிற எந்த பெரியவங்க கிட்ட அதை விக்கிறதுக்கு நீ அனுமதி வாங்கின அந்த இடத்தோட அவகாசம் நான் நீ என் ரேஞ்சுக்குள்ள வந்துடாத கிரீஸ் நான் எல்லா தாண்டு நினைச்சுக்க அப்ப சிக்னல் போயிடும் கேட்டுதா என்ன எடுபிடி எங்க வேலூர் மடத்தோட பத்திரம் சார் பாம்பு <laughs> 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 என்ன கிண்டல் பண்ண உனக்கு சாபம் கொடுத்துருவேன் போறோம்ங்க <laughs> 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 உரிமையாளர் எங்கயோ ஒரு இடத்துல இருக்காரு அவரை நான் கண்டுபிடிச்சு இங்க 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 கொண்டு வர்றேன் கிட்டத்தட்ட பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும் வேத மந்திரங்கள் ஒன்னு சேர்ந்தா புனிதமா இருக்கிற இந்த மண்ணை ரெண்டா பிரிக்கிற இந்த காவிரி ஆறு ஆத்துக்கு அந்த பக்கமும் இந்த பக்கம் இருக்கிற இந்த மடங்கள் ஒன்னு மணியன் கோட்ட மடம் இன்னொன்னு வேலூர் மடம் தெளிவா சொல்லணும்னா நிறைய சீடர்கள் இருக்கிற ரெண்டு குருகுலம் மணியன் கூட்டு நம்புவதற்கு ஆறு பிள்ளைங்க அஞ்சு பையன் ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு பேரு சாவித்ரி அவளை பார்த்தேன்னு வெய்யே அப்படி ஒரு அழகி அவங்க அப்பா மாதிரியே இருந்தா அந்த பொண்ணு சாவித்ரி மையால கண் எழுதி குங்குமத்துல பொட்டு வச்சு மஞ்சள் பூசி பல்லக்கல வர அந்த மணியன் கோட்ட சாவித்ரி சரஸ்வதி தேவியோட மனித ரூபம் தான் அவங்கன்னு அந்த மணியன் கோட்ட மக்கள் நம்புனாங்க ஒரு நவராத்திரி அன்னைக்கு மகாராஜா அந்த மடத்துக்கு வந்தாரு குருகுலத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு நடந்துகிட்டு இருந்தது 
ரெண்டு குருகுலத்துல இருக்கிறவங்களுக்கும் கேள்விகள் பதில்கள் சொல்லி உரையாடல் நடந்துகிட்டு இருந்தது மணியங்கோட்டு குருக்கள் முன்னிலையில இருந்தாரு யாருகிட்ட கேள்வி கேட்டாரு தெரியுமா சாவித்ரி தவ மாதா பதிபிரதா உங்க அன்னை உத்தமி தானே நீ கேவலப்படுத்துறது உன் அம்மாவ நான் சொன்னதுதான் உண்மை எந்த ஒரு பிராமண பொண்ணும் கல்யாணம் ஆகி நாலு நாளுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க புருஷனோட சேருவாங்க அதுக்கு <laughs> 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 இன்னொரு கேள்வி கூட இருக்கு சாவித்ரிய தோக்கடிச்சுட்டா மணியும் கொண்டு குருகுலத்தை வீழ்த்திடலான்னு வேலூர்காரங்க நினைச்சுக்கிட்டாங்க தம் பேத்தி மாதிரி இருக்கிற அந்த பொண்ணுகிட்ட யாருமே கேட்க கூச்சப்படுற அந்த கேள்விய கேட்டாரு பஞ்சபூதங்களை சந்தோஷப்படுத்துற ரசனையில் மிகச்சிறந்த ரசனை எது அதுக்கு அந்த சாவித்ரி என்ன பதில் சொன்னாங்க அவ வாயால சொல்லல அந்த பதில ஓலையில எழுதி காட்டினா சாவித்ரி அது இருக்கட்டும் சாவித்ரி என்ன எழுதுனா காமரசம் சொந்த தலையெழுத்துதான் சாவித்ரி மாத்தி எழுதுனா புருஷன் யாருன்னு தெரியாத கன்னி பொண்ணு காமரசம் அப்படின்னு எப்படி எழுதுனா கடைசியில கன்னி பொண்ணா இருக்கிற உனக்கு காமரசம் அப்படின்னா எப்படி தெரியும்னு கேட்டாங்க எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டு இருந்த ராஜா தான் ராஜ்யத்திலிருந்து சாவித்திரியை ஒதுக்கி வச்சிட்டாரு தான் சொந்த பொண்ணுனோட பார்க்காம அரண்மனையை விட்டு ஒதுக்கி வச்சிட்டாரு இந்த அவமானத்தை தாங்க முடியாத சாவித்திரியோட அம்மா ஆற்றுல குதிச்சு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க ஊர் முழுக்க அடைக்கலம் தேடி சுத்தி அலைஞ்ச சாவித்திரி கடைசியா வேலூர் மடம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மடத்துக்கு வந்தாங்க தன்னோட இந்த நிலைமைக்கு இந்த ஊர் பெரியவங்க தான் காரணம் நினைச்சு அவங்களுக்கு சாபம் விட்டு அந்த துளசி மாடத்திலேயே தலை இடிச்சு செத்து போனாங்க இந்த ஊர் பெரியவங்களால தன்னோட பொண்ணையே இழந்ததை நினைச்சு அவரு தெய்வத்தை வழிபடுற பழக்கத்தையே விட்டுட்டாரு தனக்கு உதவி செய்யாத கடவுளை அவரு வேண்டான்னு விட்டுட்டாரு அதுக்கு மாறா சாத்தான்களை வழிபட ஆரம்பிச்சாரு அதுக்குள்ள சாவித்ரி பேயா மாறி ஊருக்குள்ள தொந்தரவு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் நெருப்புக்கு நெய் மாதிரி அவ சொந்த சமாதியிலிருந்தே தான் அப்பாவோட எண்ணத்தை நிறைவேற்ற ஒரு பேயா இந்த ஊர்ல அவதாரம் எடுத்தான் சாவித்ரி உயிரை விட்ட இந்த மடத்துல அமானுஷ்யம் இருக்கிறதா இந்த ஊர்க்காரங்க நம்பினாங்க ஒளியின் ஒரு ஆசாரிய வர வச்சு புதுசா ஒரு மடத்தை உருவாக்கினாங்க அந்த மடத்தோட திறப்பு விழா அன்னைக்கு இந்த ஊரே திருவிழா கோலமா இருந்துச்சு ஆனா அன்னைக்கு ராத்திரி பழி வாங்க போற ராத்திரியாகவும் இருந்துச்சு இரவு பூஜைக்காக குளிக்க போன பெரியவர் மேல சாவித்ரி ஜலப்பிசாசா வந்து தன்னுடைய பல்ல இறக்கிட்டதா சொன்னாங்க அடுத்த நாள் காவிரி ஆத்துல தான் பெரியவரோட சடலம் கிடைச்சிது இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஊர் மக்கள் இந்த மடத்துக்கு போறதையே நிறுத்திட்டாங்க வைத்தியரே விஷயம் கேள்விப்பட்டீங்களா அவன் திரும்ப வரானா யார் அது அந்த உண்ணி தான் கடைசியா வேலூர் மடத்தை வாங்க முடிவு பண்ணிட்டானாமா என்ன விலைக்கு குறைஞ்ச விலைக்கு ஏன் உனக்கு வேணுமா இந்த வாட்டி அவனை சாவித்திரியே சாகடிச்சிரும் நம்ம அதுக்காக கஷ்டப்பட வேண்டாம் வேணா வைத்தியரே அவன் சாவித்திரி கையெல்லாம் சாவக்கூடாது என் கையில தான் சாகணும் வா வந்து வண்டியில இரு கொஞ்சம் விஷயம்லாம் பேசணும் என்ன <laughs> <laughs> இந்த மாதிரி அர்த்தமே இல்லாத ஒரு ஸ்லோகம் தான் நீங்க இப்ப என்கிட்ட பாடினது 
வேலூர் மடம் ஆபத்து நிறைஞ்சதான் சந்தேகமே வேண்டாம் அது உண்மைதான் பேய் கதைகளை சொல்லி ஊர் ஆளுங்க இல்லாம பண்ண நிறைய மடங்களை நான் கம்மி விலைக்கு வாங்கியிருக்கேன் அங்க வெளிநாட்டு ஆளுங்க பல டாலர் கொடுத்து வாங்கி நல்லா வாழ்ந்துகிட்டு தான் இருக்காங்க அந்த மாதிரி கிடையாது இது நீங்க அங்க போக கூடாது முக்கியமா நம்ம மடத்துல இருந்து எங்கிருந்து ஒருத்தர் போனா என்னதாகும் வேலூர் மடம் என்ன முழுங்கிடுமா இதுக்கு முன்னாடி யாராவது இங்கிருந்து வேலூர் மடத்துக்கு போயிருக்காங்களா என்கிட்ட எதுவும் கேட்காதீங்க கேப்ப வாஸ்து பாக்குற பட்டாளி சங்கரன் நம்பூதிரி எப்படி இறந்து போனாரு இப்ப நீங்க அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் பெரியவன் எனக்கு காலங்கள் மாற மாற இந்த ஊர்ல நடந்த விஷயங்களை கட்டுக்கதை நினைச்சாங்க காலமும் தலைமுறையும் மாறி வந்துச்சு சில வருஷங்களுக்கு முன்னால ஒரு நாள் பட்டாளி மடத்தோட வாசப்படியில வந்து ஒருத்தர் காப்பாத்துங்கன்னு கேட்டாரு தலைக்கு மேல நிற்கிற சாம்பத்திலிருந்து ஓடி ஒழிஞ்ச உயிரோடு இருந்த வெள்ளூர் மடத்தோட உரிமையாளர் ஒருத்தர் வெள்ளூர் ஹரிநாராயணன் தான் அந்த துரதிருஷ்டசாலி வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் பிரபலமான பட்டாளி சங்கர நம்புதிரி காலில் விழுந்து அவன் அழுதான் நீங்கள் வெள்ளூர் மடத்தில் வந்து பரிகார பூஜை பண்ணோம்னு சொன்னான் பட்டாளி சங்கர நம்புதிரியால் மட்டும்தான் சாவித்திரி அடக்க முடியும்னு ஹரிநாராயணன் நம்பினார் உதவி கேட்டு வந்தவங்களை துரத்துற சரித்திரம் அந்த குடும்பத்துக்கே கிடையாது பட்டாளி நம்பூரி வெள்ளூர் மடத்துக்கு வரேன்னு வாக்குறுதி கொடுத்தாரு பட்டாளி இருக்கிற பல பேர் அவரை தடுத்தும் அந்த மடத்துக்கு போகிறத அவர் நிறுத்தலை உதவிக்காக அவரோட தம்பையும் கூடவே அழைச்சிட்டு போனார் சாவுத்திரிக்கிட்டு இருந்து அந்த மடத்தையும் ஊர் மக்களையும் காப்பாற்றுறதுக்காக ஒரு நாள் ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் நீங்க இங்க தங்கியிருந்து இந்த மடத்துல மனுஷங்க தங்கலான்னு இந்த ஊர் மக்களுக்கு நீங்க நிரூபிச்சிட்டீங்கன்னா என்னோட எல்லா கஷ்டத்துக்குமே ஒரு விமோச்சனை கிடைக்கும் வெளிநாட்டுல இருந்து வந்த அப்துல்லா இந்த மடத்தை வாங்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த பணம் கிடைச்சதும் நான் என்னோட கடனை எல்லாத்தையும் அடைச்சிருவேன் இவளோட இறந்து போன அம்மாவோட ஆசைப்படியே இவளை படிக்க வைப்பேன் பெரிய ஆளாக்குவேன் இங்க பாருங்க சமையல் அறையில கங்கா தீர்த்தம் தெளிச்சு அக்னியா ஏத்துங்க மணியங்கோட்ட சாவித்திரிக்கு தெரியட்டும் நாம இங்க வந்த விஷயம் ஜல பிசாசு இங்க வாழ்ற இடம் வாதாளத்திலிருந்து உருவான அந்த ஜல அமானுஷ சக்தி எங்க இருக்கு அந்த குளம் அம்மனே பகவதி காப்பாத்துமா தீய மூட்டுங்க ஐயா 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 நீங்க எங்க இருக்கீங்க ஐயோ யாராவது வாங்க யாராவது வந்து காப்பாத்துங்க சீக்கிரம் வாங்க ஐயா ஐயோ என்னாச்சு யாராவது வாங்கல எழுதப்பட்டது <laughs> 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 இந்த இடத்தை சுத்தப்படுத்தி ஒரு விளக்கு ஏத்திட்டா இது கோவில் தான் 
இதோட உரிமையாளர் பாத்தியா ஐயோ இந்த உலகம் முழுக்க தேடி பார்த்துட்டேன் கிடைக்கவே இல்லை சார் அதனால நானே உருவாக்கிட்டேன் ஒரு டூப்ளிகேட் சாவி அப்புறம் இதுக்கு ஒரு உரிமையாளர் அவன் இருந்தா தானே அப்படி ஒருத்தர் இருக்க அவளை நான் பார்த்தேன் பார்த்தீங்களா ஹாரி சார் அவரு இப்ப அவர் எங்க இருக்காரு நான் தினமும் நடக்கிற இடத்துல பொக்கிஷம் இருக்கிறதுனால பார்க்க முடியல எங்க என் அப்பாவோட உயிரெடுத்த அந்த பேய்க்கோளம் மணியங்கோட்டை சாவித்திரி குளிக்கிற இடம் அதுக்கு சாவித்திரி அது பழைய அழகு சொல்ற கதை அது சும்மா ஊரை ஏமாத்துறதுக்காக நீங்க வாங்க சார் இந்த டூப்ளிகேட் சாவியில எந்த சாவி செட் ஆகுனே தெரியலையே சார் அப்ப சார் என் பின்னாடி வரலையா தெரியாம <laughs> அவனு வரட்டும் இதுவரைக்கும் நான் அவனு நேரடியா பார்த்ததே இல்ல அந்த துரோணாச்சாரிய கண்ணை திறந்து நல்லா பாருங்க சார் சாவித்திரிக்கு சவால் விட்டு வேலூர் மடத்துல கால் வச்சான்ல இவன் திமிர்னால என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கல்ல தேவி சாவித்ரி இந்த காவேரி மக்களை காப்பாத்து வர வர சக்தியானவளா மாறாலோ மணியங்கோட்டை சாவித்ரி 
நம்மூர் ஆளுகளோட விளையாண்டா கடைசியா எல்லாருக்கும் இதா கதி வெளியூர்ல ஒருத்தர் இருக்கிறான் இங்க ஒருத்தன் போனமா கிடக்குறான் இன்னையில இருந்து பட்டாவியோட அழிவு ஆரம்பம் சரி சோபையில் தெளியுன்ன துரோணம் நக்ஷத்ர கோடிகள் கதிபனாம் துரோணம் உதயத்தி நோக்கார சங்கமாம் துரோணம் சரமாரியா சிவனை அர்ச்சிச்ச துரோணம் சரமாரியா சிவனை அர்ச்சிச்ச துரோணம் மாதவன்னுக்கிருஷ்ணன்ாவிரியில <laughs> <laughs> இந்த டியூட்டிய அவங்க செஞ்சுப்பா நீ கிளம்பு அது மாதவண்ணா நிஜமாவே உண்ணி கிருஷ்ணன் சாகடிச்சது சாவித்ரி தான் நீங்க நம்புங்க நீங்க எங்களை தப்பா நினைச்சுக்க கூடாது போது நிறுத்து மாதவண்ணா அல்ல அரிப்புல ஆரம்பிச்சு தில்லாரியில முடிக்கிற ஆளுங்களை முட்டாளாக்குற ஒரு நாட்டியம் இருக்கு அதை இந்த மாதம் விட்டு ஆட வேண்டாம் என் தம்பியோட உடம்புல உங்க கைரேக ஏதாவது பதிஞ்சிருக்குன்னு எனக்கு தெரிய வந்ததுன்னா அந்த நிமிஷமே நான் திரும்பி வருவேன் இந்த அசுர கிராமத்துக்கு அன்னைக்கு நான் வெறும் பூசாரி மாதவனா வரமாட்டேன் கால பைரவனோட அனுகிரகம் உள்ள மாதவனா வருவேன் என்னதான்டாச்சுட்டோட விதி சாவித்ரியா ஆமா உன்னி கிருஷ்ணன் குளத்தை பார்க்க போகும்போது நான் அங்கே இருந்தேன் அப்ப நான் அந்த சத்தத்தை கேட்டேன் முத்து செதற மாதிரி ஒரு சிரிப்பு தானா ஆடுற ஊஞ்சல் மல்லிகைப்பூ வாசம் போற இடத்துலலாம் சிகப்பு ட்ரெஸ் போட்ட ஒரு பெண் உருவம் முக்கியமான விஷயம் இதில் ஏதாவது தெரியுதா சாமி
இறந்து போன உண்ணி கிருஷ்ண இப்போ இருக்கிற உண்ணி கிருஷ்ணன் விட ரொம்ப ஆபத்தான கடவுளே இது என்ன புது பிரச்சனை உண்ணி கிருஷ்ண வேலூர் மடத்துல இருக்கான் இதத்தான் நானும் சொன்னேன் வேலூர் மடத்தை இடிச்சு தரமட்டமாக்கிடலாம் பூமிக்கு மேல அந்த மடமே வேண்டாம் வெறும் இடத்தை மட்டும் வாங்கிக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கு இவர் தானே அந்த இடத்த வாங்க வந்த வியாபாரி இவர் தான்ப்பா இவரு தான் இவர் பேர் ராஜீவ் இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் வாங்குவாரு அவரோட மெயின் பிஸ்னஸே இதுதான் அப்படியே நம்ம கௌரிய நல்லது கஜ கேசரி யோகம் நம்ம கௌரிக்கு ஏத்த ஆளு தான் அப்பா நம்ம வேலூர் மடத்துல இருக்க இடம் மட்டும் ராஜீவுக்கு போதும் அவருக்கு அந்த மடம்லாம் வேண்டாம் வெடி வச்சு வீட்டை இடிக்கிற ஒரு பார்ட்டி இருக்கு கவலைப்பாறையில கூப்பிடணுமா சாவித்திரிய வெள்ளி வாழ்ல ஆவாகனம் பண்ணி இந்த இடத்துல குடி வச்சு ஆகணும் வெடி வைக்கிறத அப்புறமா பாத்துக்கலாம் என்ன புரியுதா சரிங்கப்பா இல்ல கர்ம சரியா வரல அவன் ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறான் பார்த்தல்ல மோதனை கழண்டு விழுந்தது பூனூல வலது பக்கம் போட மறந்துட்டீங்க நடக்கிறது எல்லாமே கெட்ட சகுனமாவே இருக்கு கடவுளே நீ தான் காப்பாத்தணும் என்னால பார்த்துட்டு இருக்க முடியல செய்யற கருமம் சொல்ற மந்திரம் எல்லாமே தப்பா இருக்கு சோறு வச்ச கையால இப்ப இதெல்லாம் பார்க்க என்ன பாவம் பண்ணணும் பழி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த உன்னி கிருஷ்ணன் ஆத்மா சாந்தி அடையும் மையங்கோட்ட சாவுத்திரி இனிமேல் தான் அவசப்பட போறா நீ பாத்துக்கிட்டே இரு இது என்னடி மாதவனோட போட்டோ வச்சிருக்க பேசக்கூடாது <laughs> 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 நீ யாரோட மனைவியா இருக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு பெரிய ஆளு வந்து என் காலில் விழுந்து கெஞ்சி கேட்டாலும் கத்தி கூப்பாடு போட்டாலும் சரி நான் அதுக்கெல்லாம் சம்மதிக்க மாட்டேன் இதுக்கப்புறம் இந்த டீச்சர் இந்த பக்கம் வரமாட்டான் தைரியம் இருந்தா அவனை நேரில் வந்து பார்க்க சொல்லு அந்த மாதவன் கிட்ட ஹலோ சார் நானும் <laughs> இந்த மரட்ட வேலை எல்லாம் ஒவ்வொரு ஆளுங்கிட்ட வச்சுக்க என் கிட்ட வச்சுக்காத மாமா உங்க வயசுக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கும் தகுந்த மாதிரி கத்துங்க இதுக்கு மேல கத்துனீங்கன்னா பாவம் வயசானவர்கள் பாக்க மாட்டேன் அடிச்சு அந்த ஆத்து தண்ணியில் தூக்கி வீசிடுவேன் அடிச்சு கொல்லுடா என்ன என்னடா வெத்த பொண்ணு தான் அப்பாவை மதிக்கலன்னா ஒண்ணு அப்பா அப்பனா இல்லாம இருக்கணும் இல்லனா பொண்ணு அவ்வளவு மோசமா இருக்கணும் இதுல எது உண்மைங்கிறது சுடுகாட்டுக்கு தூக்கிட்டு போறதுக்கு முன்னாடி நல்லா யோசிச்சு முடிவெடுங்க ருத்ராட்சம் கழுத்துல இல்ல மனசுல இருக்கணும் கேட்டுதா மானியம் கூட்ட ராவன் ஒண்ணு இது எங்க வச்சு முடிக்கலாம் இல்லனா இது எங்க வச்சு ஆரம்பிக்கலாம் எதா இருந்தாலும் எனக்கு ஓகே தான்
आशीर्वाद <laughs> उपलब्धा <laughs> 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 கிராதகா வீட்டு மரியாதைய கெடுத்துட்டு வந்திருக்க நான் கிராதகனோ இல்ல காட்டானோ ஏதா இருந்தாலும் ஓகே தான் ஒத்துக்கற انا இவங்க ஏன் மனைவி இல்ல இது உங்க மூத்த மகனோட மனைவி ப்ரொபசர் பட்டாலி மாதவன் நம்பூதிரியோட பதி பத்தினி என்ன யாருக்கு ஒண்ணும் புரியலையா சிவ சிவ நீங்களே கேளுங்க இவ சொல்றதெல்ல நிஜமா ஆமா மாதவா மாதவா கேசவா இனி எந்த விசரணிய வேண்டாம் ஏற்கனவே தாமதம் ஆயிடுச்சு வேணும் அவங்க கிட்ட இத பத்தி கேட்கணும் எனக்கு தெரியும் உங்க வாய் தான் இப்படி பேசுது ஆனா உங்க மனசு அப்படி சொல்லல எனக்கு அது நல்லாவே தெரியும் உங்க மனசு சொல்றது எனக்கும் கேக்கும் கடவுளே பார்வதி அக்கா என்ன படுக்க வை ஐயோ அம்மா பாத்துமா ஐயோ பாத்து 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 கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியலனா அம்மா எப்பவும் இப்படி ஆயிடுவாங்க இதெல்லாம் மறந்து இல்ல சரி நீங்க மேல் ரூமுக்கு போய்டுங்க பாணிக்கிரகண மந்திரம் சொல்லிக்கிட்டு மேல ஒரு ஆள் காத்துட்டு இருக்காரு ரொம்ப காக்க வைக்காதீங்க அப்புறம் இந்த பாசம் பாசம்னு சொல்றதெல்லாம் ஒரு உணர்வு தான் கொடுக்கிற ஆளுக்கும் கிடைக்கிற ஆளுக்கும் அதத்தவர மனசுக்குள்ள ரகசியமா வச்சு சொல்லிக்கிற வீதாட்சர மந்திரம் மாதிரி எல்லாம் இல்ல இந்த தம்பியோட உபதேசம் எல்லாம் அந்த அண்ணகாரனுக்கு பிடிக்காது நீங்க ரெண்டு பேரும் தனிமையில் இருக்கும் போது இதையும் கொஞ்சம் சொல்லி பாருங்க ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கும் என்னடி வடிக்க मटम <laughs> இந்த பட்டாளில எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் உன்னி கிருஷ்ணா கண்டிப்பா வேணும் எனக்கு இனிக்க அத புரிஞ்சதா இவ்ளோ நாள் பிரார்த்தனை பண்ண கடவுள் கிட்டல உங்க தம்பிக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் என்ன இது குருவாயூரப்பனோட கருவறையில வச்ச 41 நாள் பூஜை பண்ண தாளை தான் இது இனி இது சொந்தக்காரர் கிட்ட தான் இருக்கணும் நீ என்ன சொல்ல வர आशीर्वाद காவேரிக்கு போக நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்களா இந்த பயணம் நான் கிடையாது கடவுள் தீர்மானிச்சதுதான் மாதமும் போவா போர் களத்துல ஒரு பக்கம் உன் அப்பனும் கூட பிறந்தவங்களும் தான் நீ இனி அழலா காவேரி நதி மயான பூமி ஆகிறதுக்கு இனி ரொம்ப நாள் கிடையாது எந்த சக்தியாலையும் காவிரியை காப்பாற்ற முடியாது போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் வந்துருச்சு குளத்துல மூழ்கி மூச்சு திணறி இறந்ததா வந்திருக்கு வேலூர் மடத்தை விக்க போறாங்களா 
அதனால அதை இடிக்க போறதா பேசுறாங்க ஒரு கிரகம் பூமிக்கு மேல நிக்கணுமா வேண்டாமான் முடிவு பண்றது மனுஷன் இல்ல அதோட கணக்கு அந்த ஈஸ்வரன் கையில சீக்கிரம் பண்ணுங்கடா கடைசி வரைக்கும் எழுத்துட்டு போ அந்த ஒயர் வரைக்கும் இழுத்து போடு ஆ ஒரு வகையில சொல்லணும்னா இதுவும் ஒரு பிரம்மகத்தி தான் எல்லாரோட மனசுக்குள்ளயும் அஷ்டாட்சரி மாந்திரத்தை ஜபிங்க இதுக்கு மேல வெயிட் பண்ண வேண்டாம் அந்த பட்டன் அழுத்துங்க முட்டாள் ஏண்டா இது வெடிக்கல என்னாச்சு குடுங்க என்னன்னு பாக்குறேன் தெரியலையாத்திரோண <laughs> என்னடா இந்த அவதாரம் பத்து அவதாரங்களையும் ஆண்கள் தான் எடுத்தாங்க ஆம்பளைகளையே பார்க்காத மணியங்கோட்ட பொம்பளதாசங்களுக்கு நல்ல ஆம்பளைங்களை பார்த்தா கண்ணுல பயம் வந்துடும் புலம்ப ஆரம்பிச்சிருவான் மாதவன் பட்டாளி மாதவன் இந்த எப்படி இங்க வந்தான் அப்பாவும் பசங்களும் வச்ச பாம் என்ன வெடிக்கலையா காலையில வீட்டில் இருந்து கிளம்பும் போது வேலூர் மடத்தை அப்படியே காத்துல தூசா பறக்க விட்டுலான்னு வீணா நினைச்சிட்டீங்கல்ல எனக்கு வேலூர் மடத்தை இப்படியே பாக்கணுங்கிற எண்ணம் இருந்தா அதை தடுக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு தைரியம் இல்ல மணியம் கூட்டம் மடையனுங்களா டே மாதவன் பத்தாளி மாதவன் பத்தாளி மாதவன் நம்பூதிரி கடவுள் மாதிரி பிரகாசமா ஜொலிக்கிற பட்டாவி மாதவன் எதுக்காக இப்ப இங்க வரணும் இந்த இடத்தை வாங்குறதுக்கா இல்ல உன்னி கிருஷ்ணன் செத்த இடத்த பாக்குறதுக்கா பஞ்ச பூதங்களே வந்து எங்கிட்ட கெஞ்சி கேட்டாரு இனிமே நான் இறக்கப்பட போறதில்ல உங்களோட இந்த திமுற ஒரு நாள் முடிவுக்கு கொண்டு வருவேன் ஆனா அன்னைக்கும் தீராது என்னோட கவலை டே அவனை விடு உனக்கு என்ன விட சொல்லு எனக்கு வேணுங்கிறத நான் ஒவ்வொன்னா கொண்டு போயிடுவேன் ஆனா அது வரைக்கும் உன்னையும் பசங்களையும் இங்க நான் பார்க்க கூடாது குரு சொன்னது கேட்கலையா ஒழுங்க இங்க இருந்து போயிடு நீ யாராவது சொல்லு இந்த மரத்தோட ஓனரா நீ என் பசங்களை தொட பார்க்காத அவங்க உன்னை திரும்பி தொட்டாங்கன்னா 
அப்புறம் கடைசி காலம் வரைக்கும் உடம்புல வெறும் மூச்சு மட்டும் தான் இருக்கும் பத்திரத்தை பாக்கணுமா நல்ல ஒரிஜினல் பாத்திரத்தை வச்சிருக்கிற இந்த இடத்தோட சொந்தக்காரன பார்க்கும் போது பயந்து போய் கீழே விழுந்துட கூடாது மணிய கோட்ட காரணங்க சாரங்கன் மாமா அதையும் கொஞ்சம் காட்டுங்க வேலூர் மடத்தோட வாரிசு துளசி மணி புரியல வேலூர் நாராயணனோட ஒரே ஒரு பொண்ணு அந்த நாள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா என்ன அன்னைக்கு அஞ்சு வயசு இருக்கும் போது அரியோட தோல்ல உட்கார்ந்து இருந்த பொண்ணு யார்ட்டையும் கொடுக்கல மணியங்கோட்ட சாவித்திரி கண்ணுல கூட படாம வச்சிருந்தேன் இவ்வளவு இவங்க வீட்டுல வேலைக்கார பொண்ணா வளர்த்துட்டு இருந்தேன் துஷ்ட சக்தி பார்வையில இருந்து இவ்வளவு ஒளிச்சு வச்சுட்டு இருந்தேன் இந்த பொண்ணோட முகத்தை நல்லா உத்து பாருங்க இது ஹரி நாராயணோட பொண்ணு இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா உங்களால முடியாது அப்பாவிய பொண்ணு ஏழு சமுத்திரத்துக்குள்ள ஒழிச்சு வச்சும் கூட உன்னை காப்பாத்த முடியலையம்மா இவ்வளவு தூரம் கூப்பிட்ட சாவித்திரி வெளியே வராம இருக்கிறதுக்கான காரணம் இப்ப எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு அவ அங்க காத்துக்கிட்டு இருக்கா ஓ வலது கால எடுத்து வச்சு உள்ள போ இந்த துளசி செடியையும் சாவித்திரி பறிச்சு தலையில வச்சுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி சாவித்திரியை எரிச்சு பஸ்மமாக்கி உங்க நெத்தியில பூசு வாய்ந்த மாதவ பஞ்சபூதங்களும் அஷ்ட திக்குகளும் பஞ்ச ரூபத்துல வாழ்ற ஈஸ்வரன் சாட்சி இன்னைக்கு ஆரம்பிக்க போகுது உங்க கெட்ட நேரம் போ போய் ராசிபலனை பாரு உங்க லக்னத்திலையும் சந்திரனிலையும் மரணம் தான் நிறைஞ்சிருக்கும் போ வந்த வழியிலேயே திரும்பி போ பிள்ளைங்களுக்கு அப்பனா வழிகாட்டு மாதவா ஆழம் தெரியாத தண்ணியில காலை வச்சுட்டாங்க அப்பனும் பிள்ளையும் இப்ப நாங்க என்ன பண்ணணும் நீங்க திரும்ப போயிடுங்க இன்னும் நாலு நாளைக்குள்ள இது மனுஷங்க வாழ்ற இடமா திரும்ப ஒப்படைப்ப அதுல சாதிச்சாதான் நான் பட்டாளிக்கு திரும்புவேன் இல்லைன்னா என்னை எரிக்கிறதுக்கு அந்த மாமரத்தை கூட வெட்டக்கூடாதுன்னு அம்மா சொல்லிடுங்க என் பொணத்தை எதுக்கும் உதவாத விறக வச்சு எரிக்கணும் பிராமணனோட மண்ணுக்கு வெளுப்பு நரமும் நெய் வாசனையும் இருக்கும் சத்ரியனோட மண்ணுக்கு சிவப்பு நிறமும் ரத்தத்தோட வாசனையும் இருக்கும் வைஷ்ய பூமிக்கு சாறு கந்தம் இருக்கும் கருப்பாவும் மயானத்தோட வாசனையும் இருக்கிற ஒரு பூமி சூத்திர பூமி தான் பேயோட மண் பழனி ஆண்டவா முருகா நல்லா இருக்கு
கொள்ளியனூர் ஆசாரி மண்ணும் மரமும் வச்சு எழுதின கவிதை பூமியில் ஒரு ஆசாரி எட்டு வகையான வீடு செய்யல அது குரு லட்சணம் பார்த்த வரைக்கும் வேலூர் மடம் எந்த வகைப்படும் இரண்யநாதம் சித்தார்த்தம் சுச்சேத்திரம் எழுது மேற்கு திசை மேற்கு திசை வடக்கு திசை கிழக்கு திசை நாளும் சேர்ந்து இருக்கிறது யமசூர்பம் கிடையாது அது நிச்சயம் யம தெய்வதம் மரணம் மட்டும்தான் கொடுத்துட்டு இருக்கும் ஆசாரி கில்லாடி எழுதுபது <laughs> 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 சாயங்காலத்துக்குள்ளியனூர் ஆசாரியோட குடும்பத்திலிருந்து வருத்த இங்க வந்துருவா ஏய் நிறுத்துரா நிறுத்துரா எனக்கு <laughs> 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 கத்தி கத்திய செத்துறாத நான் சும்மா தான் சொன்ன பெரிய போதி தர்மரு உனக்கு எல்லாம் விஷத்த குடிக்கதான் தெரியும் முடிக்க தெரியாது அச்சோ உம் வைத்தியாசம் <laughs> இனிமே இப்படி பேசணும் உப்பு காகிதத்தை வச்சு தேய்ச்சிருவோம் அப்படியே எங்க யார கூப்பிட்ட மாதிரி இருக்கு வா வா ஐயோ ஐயோ கால முள்ளு முள்ளு தானே குத்திருக்கு ஓரமா உக்காந்து புடுங்க ஆனா அது இல்லங்க கால முள்ளு கம்முனு வாயண்டா முள்ளு குத்தனதுக்கு ஓவர பில்டப் பண்றான் ஆ சாரி ஒரு மயான அமைதி இங்க யாரும் இல்லையா நான் இங்க நிக்கிறது உனக்கு கண்ணுக்கு தெரியலையாடா நான் அங்க தான் யாரும் இல்லையான்னு கேட்ட அங்க யாரும் இல்லைன்னு சொல்றா அங்க யாரும் இல்லையா அங்க பாருங்க என்ன பொண்ட பாருங்க பின்னென்ன <laughs> 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 அங்க ஒரு பாம்பு குட்டி போட்டிருக்கு பக்கத்தை தவிர வேற ஏதாவது கிரகம் இருந்த அத ஹிரண்ய நாபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி வீட்டுல தங்கணும் சர்வ ஐஸ்வர்யமும் தன புஷ்டியும் கிடைக்கும் ஆனா நாம கஷ்டப்பட வேண்டிய ஐயோ பாம்பு இருக்கிற இடத்துக்கு என்ன வேலைக்கு கூப்பிட்டீங்க என்னமோ மருமக குட்டி போட்ட மாதிரி பாம்பு குட்டி போட்டத சந்தோஷமா சொல்றீங்களே சுவாமி குளியனூர் ஆசாரி இவர் தான் குளியனூர் ஆசாரிக்கு ஒளி பிடிக்கும் போது கை நடுங்குமா இல்ல ஒளி நடுங்கும் யார்கிட்ட பேச தெரியுதா அதே குளியனூர் ஆசாரியோட குடும்பத்துல குசும்பா பேசுறது பரம்பரை சொத்துதா அதுக்கு இந்த பூமியில மருந்தே இல்ல உன்னோட தேவை எனக்கு இருக்கு அதுக்காக தான் வர சொன்ன எதுக்குன்னு தெரியலையே மந்திரம் எல்லாம் சொல்லி தந்தா தப்பு இல்லாம சொல்ல தெரியுமா தெரியுமா நான் கேக்குறீங்க 
தப்பா இருந்தா நூறு முறை இம்போசிஷன் எழுதிடுறனே இவனை கூட்டிகிட்டு போய் குளிப்பாட்டி சுத்தமாக நிற்கணும் போன நாத்திக்கிழமை தான் குளிச்சேன் நான் அடுத்த நாத்திக்கிழமை குளிச்சுக்கிறேன் முதல்ல என்ன ஏன் எப்படி தொல்லை பண்றீங்க நான் குளிச்சுக்கிறேன் உனக்கு தெரியுமா துரோணாச்சாரியர் கிட்ட இதை விட பெரிய துப்பாக்கி இருக்கிற விஷயம் தெரியுமா முன்னாடி சுதப்பின மாதிரிலாம் இது கண்டிப்பா சுதப்பாக இவங்களை குண்டு வச்சு கொல்லக்கூடாது மூளையை வச்சு தான் கொல்லணும் நீங்க அப்படி கொஞ்சம் ஓரமா இருங்க உங்களை பாக்குறதுக்கு ஊர்ல இரும மேய்க்கிறான்ல குப்புசாமி வந்திருக்கா போங்க போய் பாருங்க துரோணாச்சாரிய முன்னாடி நின்று உங்க அண்ணன் துப்பாக்கி எடுத்துட்டு நின்னாலும் இந்த துப்பாக்கி வெடிக்காது நான் சொல்றது சரிதானுங்க அது எப்படி வேலூர் மடம் பத்திரமா இருக்க வேண்டியது சாவித்ரியோட ஆசை தானே சாவித்ரி ஆசை நிறைவேற்ற நான் சொல்ற மந்திரத்தை எல்லாரும் திரும்ப சொல்லுங்க ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல அப்படி சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னாரு இப்ப அதை சொல்லும் சொல்றாரு நான் எதை தான் கேட்கறது இந்த மணி வேற அடிக்கிட்டு கேட்டா மட்டும் போதும் புரியுதா யாரும் கண்ணை திறக்காதீங்க என்ன சத்தம் கேட்டாலும் மந்திரத்தை நிறுத்தாதீங்க ரத்தத்தை பார்த்தா நடுங்க கூடாது தைரியசாலியான என் சீடர்களை பயந்திருக்காங்க இதுக்கு மேல வேண்டாம் உன்னோட விளையாட்டு பிராமணனுக்கு ஆயுதம் எடுக்க கூடாதுன்னு விதி கிடையாது இருந்தாலும் நாத செஞ்சிடுவேன் அறுத்தெடுத்துருவோம் உன் நாக்க இனி நீ முடிய விரிச்சு போட்டு கத்தி யாரையுமே பரிகாசம் பண்ண முடியாது ஓம் விஸ்வ கர்மன்னே நம இனிமே உன் நான் அசையாது ரத்தம் பாத்தீங்களா ரத்தம் இனிமே ஒரு நிமிஷம் இங்க இருக்க கூடாது ராத்திரி ஆனா பேங்களோட ஃபேஷன் ஷோ பார்த்து பார்த்து நமக்கு பயமா இருக்கு ராத்திரி ஆனா போதும் தாகத்துக்கு தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி ரத்தத்தை குடிக்கிற பேங்க தானே உள்ள இருக்கு இனிமே நான் இங்க இருந்த என் நிலைமை நான் திரும்பி பார்க்க மாட்டேனே இது வரைக்கும் செஞ்ச வேலைக்கு கூலியா நான் இதை வச்சு சமாளிச்சுக்கலாம்னு நினைச்சேன் ஆனா ஒரு விஷயம் கூலி தரலாம் ஆசாரியோட சாபம் உங்க தலையில விழும் நான் இருந்து போக கூடாது குருவோட உத்தரவு இல்லாம இந்த வாசப்படியை கூட தாண்டக்கூடாது மீறினா 
உன் காலில் முடக்குவதை வந்து ஒரு நாள் நடக்க கூட முடியாமல் போயிடுவேன் ஒவ்வொரு நாளும் உன்னோட வாழ்க்கை மொத்தமாக நரகமாக மாறிடும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ நில்லுங்க நான் எங்கே போகிறேன் நான் எங்கே போலிய என்ன போன மாதிரி தான் அனுப்புவானுங்க போல் இருக்கு நீங்கள்லாம் நல்லாவே இருக்க மாட்டேங்கடா என் தாத்தா கட்டின வீடா இது அன்னைக்கே நான் இந்த வீட்டில் இருக்கிற தூணெல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன்னா எனக்கு இந்த நிலமை வந்திருக்குமா நானும் இந்த மாதிரிலாம் பெருக்கிருப்பேனா என் தலை எழுத்து இப்போ தேக்கு மரத்துக்கெல்லாம் என்ன வேலை தெரியுமா என்ன ஜிலு ஜிலு சத்தம் கேட்குது ஒருவேளை இப்படி நிற்கிறதுனாலையோ சரி உட்காருவோம் யமனிய கொண்டு தின்ற ஆத்மா இங்க இருக்குன்னு சொன்னது ஒருவேளை அதுக்கு கேட்டுருச்சோ அதுதான் இப்ப வந்திருக்கு சாவித்ரி அம்மா என்ன கொண்டுடாதீங்க அதுக்குள்ள பேர மாத்திக்கிட்டீங்களா கிட்ட வராத கிட்ட வந்த பயந்து ஒண்ணு கிடைச்சிருவேன் உங்களுக்குள்ள <laughs> 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 சரி நீ வா இங்க பேயின்னு சொல்லி நிறைய பொண்ணுங்க வருதுங்க அப்புறம் பூஜை எல்லாம் நடக்குது சே நாம ஏன் அப்படிலாம் நினைக்கிறோன்னே தெரிய மாட்டேங்குது அப்புறம் நமக்கு தூக்கம் வராது ஐயோ இவர் வேற அவசரப்பட்டு எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் கோவப்பட வேண்டிய நேரம் இதே இல்லை அந்த வேலூர் மடத்தை அப்படியே விட்டுரு குருமூர்த்தி அந்த ஆசையை மனசில் இருந்து நீ எடுத்துரு அப்பா ராஜீவனும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டாரு உன்னோட பொண்ணையா இல்லை அந்த மண்ணையா அதாவது நம்ம வீட்டு பொண்ணும் வேணும் நம்ம வீட்டு மண்ணும் வேணும் ராஜீவுக்கு அப்படிதானே ராஜீவ் அம்மா கௌரி கிரிஷங்க நான் சொல்றது அவனுக்கு தான் புரியும் எங்க இருக்க அக்கா ஹாய் யார் இது பட்டாளி குடும்பத்தை சேர்ந்த பொண்ணா யாரடி நீ அக்கான்னு சொல்லிட்டு இருக்க குடும்ப மானத்தை வாங்கிட்டு அப்பா அப்பா சீக்கிரம் இங்க வந்து பாருங்க தங்கச்சி உனக்கு என்னடி இங்க வேலை உன்னை தானே கேக்குறேன் அப்பாவையும் கூட பிறந்தவங்களை அசிங்கப்படுத்திட்டு போனது தானே நீ நாங்க எதுவும் மறக்கல மான மரியாதையை கெடுத்துட்டு பாத்தீங்கல்ல இவ்வளவு எங்க இருந்து கிளம்ப சொல்லுங்கப்பா எதுக்காக வந்திருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா உன்னோட குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க இருக்காங்களா இல்ல செத்துட்டாங்களா பாக்க வந்தியா அப்ப உங்களுக்கே தெரியும் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் அவனுக்கு வப்பாட்டி வேலை பாக்குற நீ எங்களுக்கு சாப கடவுள் சத்தியமா சொல்றேன் அவர்கிட்ட வீணா பிரச்சனைக்கு போக வேண்டாம் நான் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் இவ சொன்னதோட அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியலையா இவ தாகத்தை அடக்க நம்மளோட ரத்தம் வேணுமா உன் நாடகம் நல்லா இருக்கு நம்மளை எதிர்த்து சண்டை போறதுக்காக எங்கே இருந்தோ ஒருத்த வரான் பின்னாடியே சமாதான தூது அனுப்ப தன்னோட பொண்டாட்டி அனுப்பி வைக்கிறான் ஆமா இதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் கிரீஷ் அவன் நம்மளை பார்த்து பயந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன் மரியாதையை திரும்பி போயிடு இல்லைன்னா உன்னை கொலை பண்ணி அவன் மூஞ்சிலே தூக்கி வீசிடுவேன் அப்பா சொன்னதை கேட்டல முதல்ல இங்க இருந்து போடி வெளியே என்ன ஆள் நீங்க இவ்வளவு அனுபவிச்சு பிறகும் போதாதுல்ல ஆமண்டி நான் கெட்ட வந்தான் உன் வயிற்றுல அவனோட குழந்தை வளருதுல்ல 
போறந்த அப்புறம் இங்க அமிச்சி விடு உனக்கு கொடுத்த மாதிரி அவனுக்கு சேர்த்து கொடுத்து அனுப்பி விடுற அவ்வளோ அதிகாரம் உனக்கு கிடையாது ஜெயா ஏய் தள்ளியே நில்ல வழி தவறி கூட இனிமே வாழ்க்கையில ஒரு நாள் இனி இந்த இடத்த மிதிக்க கூடாது புரிஞ்சுதா ஆனந்தா இவ்வளவு வண்டியில கூட்டிட்டு போ எந்த ஒரு பொண்ணுக்கும் பிறந்த வீட்டு மண்ணை மிதிக்கும் போது ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் எவ்வளவு வெறுத்தா அவமானப்படுத்தி அனுப்ப மாட்டாங்க நீங்க அதை இல்லாம பண்ணிட்டீங்க வெறித்தனமானவங்க மனசு பிதுஸ்தானத்தோட மகத்துவத்தை மறந்துருச்சு சித்திரகுப்தம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கா உங்க கையில் இருக்கிற ஆயுள் ரேகை போதும் சாவித்ரி இவனோட நெஞ்ச கிழிச்சு என் முன்னாடி கொண்டு வந்து வை அப்பதான் எனக்கு நிம்மதியா இருக்கும் பெத்த அம்மாவை நினைச்சு நெஞ்சில் அடிச்சு அழறதுக்கு இன்னும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்ப வச்சுக்கங்க உங்க பிளம்பல ஓ இதுதான் அந்த புனிதமானவன் பெரியவரோட வாடகை கொலைகார் திருட்டுத்தனம் பண்ண வர்ற இந்த பிசாச பார்த்தா ரெண்டா பொழந்து போற்றுவா இந்த மாதவ ஞாபகம் வச்சுக்க அந்த பெரியவர் அவரோட பிள்ளைங்களும் வேலூர் மடத்தோட கொஞ்சம் நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணி அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க அடிச்சு வெளியே தள்ளணும் அந்த நாய்களை இந்த வேலையை எல்லாத்தையும் நாளைக்கே ஆரம்பிச்சா என்ன நல்லது அதி அத நாளைக்கே ஆரம்பிச்சிரு ஆ சரி வாங்க ஏன் கண்ணு கலங்கி இருக்கு இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ஏதோ சின்னதா தூசி விழுந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும் உன் கண்ணில் தூசி பட்டதுக்கு நான் தான் காரணம் ஐயோ ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க எதிரி எதிரி தான் இந்த மாதவனுக்கு எதிரியா இருந்தாலும் நண்பனா இருந்தாலும் அக்கிரமத்தை தட்டி கேட்கறது தான் என்னோட சுபாவம் உன் அப்பாவும் கூட பிறந்தவங்களோட உயிருக்காக நீ என்கிட்ட கெஞ்சக்கூடாது யாருக்காகவும் நான் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டேன் என்னடா இது நீயே படிச்சு பாரு அடிச்சு உடனே இந்த போடி அவன் கைய காலையும் சாகணும் உட உனக்கு ஒரே விட்டு வெட்டுனு வை உன் தல தேக்கு பக்கமா போய் விழுந்துரும் இன்னையில இருந்து துளசியோட சொத்துல ஒரு நெல்லு மணி கூட நீ எடுக்க கூடாது எடுத்தேன் வை எல்லாம் போச்சு நாசம் ஆயிடுச்சு எப்படி ஓடி வந்திருக்காங்க பாரு பயந்தான் குடிங்க கொடுத்தது திகிர நாய்களுக்கு கூட இருக்கும் இதுக்கு மேல ரோஷம் எனக்கு போய் பிறந்திருக்கானுங்க இப்படிப்பட்ட ஆம்பளை பிள்ளைங்க அப்பா என்ன ராஜன போன் பண்ணியிருந்தாருப்பா அப்ப அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு மணியங்கோட்டையோட அஸ்திபாரமா ஆடி போச்சுன்னு சொத்து இல்லாத குடும்பத்திலிருந்து அவனுக்கு பொண்ணு வேண்டாமா என்னோட சாவித்ரி எப்பெல்லாம் உன் கண்ணில் கண்ணீர் வர்றதை பார்க்குறனோ அப்பெல்லாம் இந்த கிரீஸ் மனசை கல்லாக்கியிருக்கேன் கொன்னவனோட பொணத்தை இறந்தவனோட இடத்துல எரிக்கணும் மணியங்கோட்டையில் பழைய சம்பிரதாயத்தை மாற்றுறதுக்கு 
அதுக்கு தைரியம் இருக்கிற யாராவது இருக்காங்களா நீங்க சொல்றா நீங்க காலையில ஆத்தோரமா காத்துருங்க நீங்க பாப்பீங்க மாதவனோட பணத்தை வாடகிரி போவோம் வசு காவேரியில ரத்தத்தை பார்த்து எவ்வளவு நாளாச்சு சுபவஸ்து கல்யாணகாரணியாய் சதசாய் கல்யாபிலாச சந்தாயினியாய் சித்தியாய் மூல பிரகிருதியாய் சிஸ்டர்ஸ் இந்த அடுப்புல தான் பாலக்காச்சனும் முடிவு பண்ணிட்டீங்களா நல்லது நான் ஃபயர் இன்ஜினை வர சொல்றேன் ஆதிகேஷவா உயிரோடு இருக்கணும்னா ஓடிடு உயிர் போச்சுன்னா திரும்ப வராது துளசி அண்டபதியான அக்னியையும் மகாலட்சுமியும் மனசுல தியானம் பண்ணி வேலூர் மடத்துல அக்னி சாலையை நான் மறுபடியும் செயல்படுத்த போறேன் அது உன் கையால நடக்கணும் பயமா இருக்க இங்க பாருங்க வேண்டாம் இந்த அடுப்புல தான் எங்க போக்கு தீ பிடிச்சது ஆசாரியம் தவிர்க்க வேண்டிய வாயு மூலையில் தான் இந்த வீட்டோட சமையல் கிட்ட இருக்கு ஆனந்தா கிழக்குல இருந்து வர அந்த காத்த தடுத்து நிறுத்து எங்க காட்டு தீ மாதிரி அடர்த்தியா எரிகிற சாவித்ரியோட அந்த அக்னி எங்க ஹரிநாராயணனை சாகடிச்சு புலந்தின்னிகளான அந்த நெருப்பு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 சாவித்ரியோட முடிவுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிற உன்னோட முன்னோர்கள் ஆசிர்வாதத்துக்காக எனக்கும் தெரியல நான் இங்க இருந்து தப்பிச்சு போய் வலையில மாட்டிக்கிட்ட நல்லா சிலந்தி வலை இல்ல இது ஏதோ அணக்கொண்டாக்க விரிச்சா வலை மாதிரி இருக்கு வணக்கம் என்ன யாருன்னு தெரியலையா நல்ல வேலை பேய்க்கும் அடையெல்லாம் தெரிய மாதிரி நல்லா இருக்கும் இந்த வலை இப்படியே என் மேல இருக்கட்டும் இன்னும் ஒரு இடம் தான் பாக்கி இருக்கு அந்த குலகார வவால்கள் பறக்கிற அந்த அறை ஆ கோவில்ல புவனேஸ்வரி அம்மன் மட்டும் கிடையாது பாலமரத்தோட செவத்துலையும் பூஜை இருக்கு அங்க விளக்கேத்துறதோ இன்னொரு மாய அச்சி யாரு உன்னோட அக்கா தான் துளசி எங்க உள்ள இருக்கா அவ மேல விளக்கேத்திட்டு இருக்கா என்ன முட்டாள்தனம் பண்ணிருக்க அவளை தனியா அங்க அனுப்பி வச்சுட்டு இங்க நீ என்ன பண்ற நான் தான் உனக்கு வேணும்னா அந்த அப்பாவை பொண்ண விட்டு மணியங்கோட்ட ஜெயா நிறுத்துறா 
முதல்ல ஓ உசுறு தாண்டா எனக்கு வேணும் அதுக்கப்புறம் இவளை இவ குழந்தைய கொண்டு தூக்கி எறியற கெட்டவ நீதியோடு கட்டளைகளை ஏத்துக்கிட்டு நிச்சயிக்கப்பட்ட சாவுதம் உன்னோடது எடுத்துட்டு போ கொண்டு போய் தின்னு சாவித்ரி உன்னோட புள்ளை நீயும் செத்துரு மாதவா உன் பொணத்தை பாக்குறதுக்கு எங்க அப்பா ஆத்தோரமா காத்துக்கிட்டு இருக்காரு போ மூழ்கி சாவு வேலூர் மடத்தோட சொந்தக்காரி திரிசூட தேந்திட்டு இருக்கிற உங்க அண்ண மாதவன் சாகாம இருக்கணும்னா அவன் என் முன்னாடி வராம இருந்திருக்கணும் நாளைக்கு காலையில ஆத்துல போய் பாரு அப்பதான் போனோம் மேல வரும் செத்த செத்த போனோம் அதி என்ன நடந்தாலும் வீட்டுக்கு வெளியில மட்டும் போயிடாதீங்க சரி நீ வா Oh! <gasps> 
கொஞ்சம்ங்க <laughs> அது பட்டாளி மாதவன் தானே அங்க பாத்தீங்களா சாமி செத்தவன் குளத்துல இருந்து உயிரோட வர அது உங்க பையன் ஐயோ ஐயா கொண்டு போ டே குருமூர்த்தி டே குரு கூப்பிடாத பதில் சொல்ல மாட்டான் அடப்பாவி என் பையனை என்னடா பண்ண ஏன் உன்னி கிருஷ்ணனை மூச்சு அழுத்தி கொன்ன மாதிரியே இந்த துஷ்டனையும் குளத்துல மூச்சு அழுத்தி கொண்டுட்டா மணியம் கொட்ட சாவித்ரி அப்படின்னு நினைச்சுக்க அதுதான் சரி போய் நீ தான் கொண்டு இருக்க இந்த குற்றத்தை நான் ஏத்துக்கணும்னா ஏன் உன்னி கிருஷ்ணனை கொன்னது யாருன்னு நீங்க எனக்கு சொல்லணும் சாவித்ரி காவிரியில இந்த பழைய கதையெல்லாம் நான் நம்ப விரும்பல வழி வாங்கிட்டேல்ல அதனால மீதி இருக்கிற காலத்தை செத்த புன மாதிரி வாழ்ந்துக்க மண்டையில கொஞ்சமா அது மூளை இருந்தா ஒழுங்கா போறது தான் நல்லது ஏன் வழியில குறுக்கிடாதீங்க எதனால எதுவும் முடிய போறது கிடையாது ஏன் உன்னி கிருஷ்ணனை கொன்னதுக்கான கணக்க நான் தீக்காம விட மாட்டேன் யுத்தத்துக்காக வந்த இன்னொருத்த நாளைக்கு இங்க வந்துருவான் தூண்டில் போடுற வாசு குரு குருமூர்த்தி நேற்று நைட்டு நீ இங்க இருந்த சார் ம் உன் லிமிட்ல என்ன நடந்துட்டு இருக்கு சார் இந்த ஊருக்காரங்க சொல்ற மாதிரி இந்த பில்டிங் எப்போ இடிச்சு தரமட்டமாக்கி இருக்கணும் ஆனா இவங்க விட மாட்டேங்கிறாங்க உன்னதான் எங்கடா உங்க வாஸ்து குரு உள்ள இருக்க சார் இவன் ஆள் பார்க்கவே சரியில்லை இந்த சம்பவம் நடக்கும் போது இவன் எங்க இருந்ததுன்னு கேட்டதுக்கு பூஜையில இருந்துதான் சொன்னான் முதல்ல சாட்சியை விசாரிக்கணும் அப்புறம் போய் குருவை பாத்துக்கலாம் ஆறுமுகம் இந்த பையனை விசாரணைக்காக கூப்பிட்டு போ சாமி வாங்க அழுக வேண்டாம் இங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்றீங்களா உண்மையிலேயே யார் தான் கொலை பண்ணது ரெண்டாவது சாட்சி மித்ரா எங்க இருக்காங்க விடுதுமே அண்ணா மித்ரா கவ வீட்டுக்கு அனுப்பி விட்டுட்டாங்க தம்பிக்கு பிரியமானவளை எங்க கிட்ட விட்டுட்டு பொண்டாட்டிய சேஃபா விட்டுட்டோன்னு ஊர்ல இருக்குறவங்க சொல்லுவாங்க ஐயோ அப்படியே சொல்லாதீங்க அக்காவுக்கு போம்போது ரொம்ப சங்கடமா இருந்தது முதல்ல மட்டும் இல்ல தலையிலயும் குத்தி இருக்காங்க வலது காது பக்கத்துல அப்போ பின்பக்கமா மட்டும் குத்தல இல்ல ம் வெளியாங்க <laughs> வேலூர் மடத்துல இன்னொரு பணமும் கிடக்குது பணமா யாரோடது நேத்து என்ன கொள்றதுக்காக வந்த கூட்டத்துல ஒருத்தன் தப்பா நுழைஞ்சது அந்த ரூமுக்குள்ளதா திறந்து பாருங்க எலும்பு கூடாவது இருக்கும் ஆறுமுகம்
வாழ தகுதியில்லாத அவங்களை யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது கெட்டவங்க சாவ பார்த்து நல்லவங்க வருத்தப்பட மாட்டாங்க உங்களை பார்த்து குருசாமின்னு சலாம் போட்டுட்டு வணங்கிட்டு போகிறதுக்காக நான் இங்கே வரல இந்த கொலையில் உங்களுக்கு பங்கு இருக்குல்ல எனக்கு உங்கள் மேலே சந்தேகம் இருக்கு சந்தேகப்படணும் சார் எல்லா விசாரணைகளுக்கான ஆரம்பமும் சந்தேகத்திலிருந்து தான் வெறும் சந்தேகம் இல்லை உண்மை தான் பழி வாங்குறதுக்காக நீங்கள் துணிஞ்சு இறங்கிட்டீங்கன்னா யாராலையும் தடுக்க முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும் இன்னும் எத்தனை பேர் இங்கே சாக போகிறாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா மீரான் சாகிப்பும் வரணும் துளசி சாப்பாட்டுக்கு <laughs> அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன தெரியணுமோ அதை எல்லாத்தையும் நான் விவரமா சொல்றேன் முடிய விரிச்சு போட்டு பயங்கரமா கத்துற சில நேரங்கள்ல முத்துமணி கொட்டினது மாதிரி சிரிக்கவும் செய்யற மணியங்கோட்ட சாபத்திரியோட ஒளிபெருக்கி என்னது வாவூர் மகாராணியோட சிற்ப சாஸ்திரத்துல இத ஒரு பஞ்ச இயந்திரம்னு சொல்லுவாங்க பஞ்ச பூதங்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக வீடுகள்ல வைக்கிற இயந்திரம் யாருக்கும் தெரியாம எந்திரத்தோட வாயில ஒரு ஆசாரி ஒரு மாய வித்தைய ஒழிச்சு வச்சாரு ஒரு புல்லாங்குழல் எப்பவுமே காத்து பலமா வீசிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த மண்ணுல அந்த குழல்ல இருந்து சத்தம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதுதான் பேயோட கத்தலா இத்தனை காலமும் வேலூர் மடத்துல கேட்டுக்கிட்டே இருந்தது அது குழியனூர் ஆசாரியோட இன்னொரு புத்திசாலித்தனம் நான் உளிய தூக்கி வீசி வெட்டி போட்டது சாவித்திரியோட நாக்கு கிடையாது தச்சு சாஸ்திரத்துல மகா ஞானியோட ஒரு மகா சித்திய சரி நீங்களே சொல்லுங்க கோர்ட்ல சப்மிட் பண்ண வேண்டிய ஃபைல்ல இந்த கொலைய ஒரு பேய் தான் பண்ணிருக்குன்னு நான் எப்படி எழுதி வைக்க முடியும் யார் நம்புவாங்க இந்த குளத்துல முங்கி செத்து போனவனோட பணம் காவேரி ஆத்துல எப்படி வரும் இதை யாருமே நம்ப மாட்டாங்க நடக்காத விஷயம் இந்த பூமியில எதுவுமே கிடையாது இந்த வேலூர் மடத்தை உருவாக்குனது தச்சு சாஸ்திரத்துல சிறந்த ஒரு ஆளான குழியனூர் ஆசாரி தான் இதுல யாரு விழுந்தாலும் அவனோட பணம் ஆத்துக்கு தான் வரும் போலீஸ்காரங்களுக்கு அதுல சந்தேகமே வேண்டாம் தப்பான கணக்குல உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஆபத்தான வீடு தான் இது இது குளம் இல்ல கிணறு இதுக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள ஒரு சுழல் இருக்கிற மாதிரி டிராப் செஞ்சு வச்சது திறமசாலியான ஆசாரி அதை பத்தி தெரியாம இங்க கால் வைக்கிற யாரா இருந்தாலும் சரி விழறது பெரிய ஆபத்துக்குள்ளதா அன்னைக்கு கிரீஷ் தள்ளி விட்டு நான் விழுந்தப்போ அதை நேரடியா பார்த்த இதுக்குள்ள இருக்கிற அதிசயமான உலகத்தை பார்த்தா குளம் உள்ள நூத்தி நாற்பது அடி ஆழம் இருக்கிற கிணறு குளத்துக்கு அடியில் இருந்து ஒரு ஜலபாதை ஆரம்பிக்குது கிட்டத்தட்ட இருநூறு மீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு டனல் வேலூர் பெரியவரும் என் அப்பாவும் உண்டி கிருஷ்ணனும் அந்த டனல்ல விழுந்துதான் மூச்சு முட்டி இறந்து போனாங்க கிணத்துக்குள்ள இருக்கிற ஏர் பிரஷர்னால விழறவன் ரொம்ப ஆழத்துக்குள்ள போயிடுவான் கொண்டு போறது ஜல பிசாச சாவித்திரி ஒண்ணும் இல்ல உண்மையில புவி ஈர்ப்பு அரை மணி நேர பயணத்துக்கு அப்புறம் அதோட கடைசி எல்ல முடியறது காவிரி ஆத்தோட தண்ணியில தான் குளத்துல விழுந்து ஆளோட போன பொங்கி எந்திரிக்கிறது இந்த தண்ணியில தான் என்ன சோதனை பண்ணி தான் நம்புவேங்கிற முடிவோடு இருக்கீங்களா செஞ்சவனை விட திறமசாலி தானே அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்ட என்னோட நண்பர் எனக்கு கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் இல்லாம நீங்க சொன்ன எல்லாத்தையும் நான்
போறதுக்கு தைரியம் இருந்தா வீட்டை விட்டு வெளியில வாடா தை மாதவா உன்னை தண்டனையோட காலம் முடியல அந்த அடிக்கு உன்னோட பின்பக்கம் மட்டும்தான் போயிருக்கு ஆனா குருவோட அடிக்கு உன் தலையே இருக்காது இந்த முட்டாள் கிட்ட நான் பேசி அனுப்புறேன் இந்த இடத்துல உன் சத்தம் கேட்க கூடாது மரியாதையா இந்த இடத்த விட்டு ஓடி போயிரு குருசாமி மாதவன் முன்னாடி குச்சி வச்சு நடக்கிற இந்த பையனை அனுப்பிச்ச அந்த பெரியவர் இருக்காருல உங்க அப்பா அவரை தான் நான் பார்க்கணும் உபதேசம் பண்ணி புரிய வைக்க வேண்டிய வயசை தாண்டிடுச்சு அந்த விசப்பாம்பு அப்பனுக்கே துரோகம் பண்ணிட்டல குடும்பத்தையும் நூத்தி எட்டு மர்மங்களும் கெட்டு போன வெறும் உடம்பு தான் இது இனி எப்பவும் உன்னோட பேச்சும் பார்வையும் நேராவே இருக்காது அதனால மீதி இருக்கிற காலத்தை செத்த போன மாதிரி வாழ்ந்துக்க அதான் நான் கொடுக்கற பிச்சை போயிடுங்கிறது போடா ஒவ்வொரு மந்திரமா இவளுக்கு சொல்லி கொடுத்து கத்து கொடுத்துக்கிட்டு இருந்த ஒண்ணு சொன்னத புரிஞ்சுக்க இல்ல புரிஞ்சத சொல்லு அவளை பயமுறுத்தாம போ அவளை பயமுறுத்தா தானே செஞ்ச வேற ஒண்ணு செய்யல நானு ஏன் பயமா இருக்க எனக்கு தான் பயம் இல்ல பயம் வேணும் என்ன இந்த மாதிரி ஒரு கார்த்திகை நாள்ல தான் வேலூர் பெரியவர் இறந்து போனது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன் அப்பா ஹரிநாராயண இறந்து போனது இதே நாள்ல தான் அதனால ஜாக்கிரதையா வாங்கிக்க உன் கையாளியே இங்க லட்சக்கணக்கான தீபங்களை ஏத்தி வை யாரு 
யாரு யார் இந்த விளக்கெல்லாம் அணைச்சது எனக்கு தேவை புத்தி வளர்றதுக்காக மந்திரம் படிச்சுட்டு இருக்கிற இந்த மாதிரி சிஷியர்கள் கிடையாது அது தெரியாத உனக்கு எங்கடா அவன் உங்களோட அந்த வாத்தியார் அவனை நான் இப்ப பாக்கணும் இங்க வர சொல்றான் வர வச்சிருக்கிற மணியன் கோட்ட தாத்ரி சாவித்ரிங்கிற ரத்த காட்டு கிரீஷ் ஒரு இரும்பாணியான என்ன அடக்கி இந்த ஊரை விட்டு அனுப்பணும் நினைச்சன்னா தினமும் காரியம் செய்ய வேண்டியிருக்கும் உன்னோட அம்மாவுக்கு பட்டாவியோட அடி வேறு வரைக்கும் தோண்டி எடுப்பண்ணா நீங்க எப்பவும் என்ன தப்பாவே நினைச்சுக்கிறீங்க நான் என்னோட சங்கடம் ஒண்ணு உங்ககிட்ட சொல்லி ஆகணும் இந்த ஊர்ல இந்த பொண்ணுக்கு எதுக்காக இவ்வளவு பெரிய வீடு இந்த இடத்த எனக்கே கொடுத்துருங்க மாதவண்ணா இந்த ஊர்ல இருக்கிற கர்ணன் கிட்ட தானே நான் என்னோட ஆசையை சொல்றேன் நிறைவேற்றி கொடுங்க ரொம்ப ஆசையா இருக்கு என் பிள்ளைய தோக்கடிச்சது யார் தெரியுமா அந்த உன்னி கிருஷ்ண இங்கதான் என் பையன் கிரிய விட்டு அவனை இந்த இடத்துக்கு வர வச்சு இந்த குளத்துல தள்ளி அவனை கொன்ன ஆத்மாவையும் உடம்பையும் தனித்தனியாக்கிட்டு அது செஞ்சது நானே தான் மணியன் கோட்ட சாவித்ரி அதுக்கு பழி வாங்க வந்த முன்னாடி நான் வந்துட்டேன் 
ஆதி கேசவன கொண்டு நான் வந்த விஷயத்த சொன்ன புரியுதா உனக்கு என்னோட சக்தி இனி எனக்கு தேவை இவதான் இவனுக்காக தான் நான் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த நேரம் வரைக்கும் லட்சக்கணக்கான முந்திரங்கள் சொல்லி முக்தி அடைஞ்ச மாதவன் கூட்ட எப்படி வராம இருக்க முடியும் சாவித்திரி வந்துதாகணும் பாவம் அவனுக்கு ஒண்ணுடாத சின்ன வயசுல இருந்தே அவனா எனக்கு உசுறு இனி எங்களை பிரிக்கிறதுக்கு யாராலையும் முடியாது உன்னோட முடிவுல நீ உறுதியா இருக்கியா சொல்லு சந்தேகமா வேண்டாண்டா நாய உனக்கு சந்தேகமா இருந்தா என்ன தொட்டு பாரு துஷ்டம் மட்டும் கிடையாது பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் இருக்கிற ஒரு நோயாளியும் தானே வேலூர் மடத்துல நான் கால் வச்ச அன்னைக்கு உன் நெஞ்சில் நான் கால் வச்ச அந்த நிமிஷம் அப்பவே எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு கிரீஷ் சங்கிலியில் இருந்து தப்பிச்ச நோயாளி நீதா உன்ன கட்டி போடணும்னு எல்லா பிரச்சனைகள்ல இருந்தும் பாவங்கள்ல இருந்தும் விமோசனம் கொடுத்து இத மனுஷங்க வாழ்ற வீடா மாத்திரன்னு நான் துளசிக்கு வாக்கு கொடுத்தேன் இன்னையில் இருந்து அவ எங்க தங்குவா அதுக்கு முன்னாடி உனக்குள்ள இருக்கிற சாவுத்திரி இறக்கணும் அந்த சாவு உனக்கு நோயிலிருந்தும் 
பூமியில கிடைக்கிற தண்டனையிலிருந்து விமோச்சனத்தை கொடுக்கும் வன்முறையை கெட்டதை அழிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தின அது தர்மம் மனுஷ தர்மம் அவ்வளவு வேரோட புடிங்க எடுக்கிற ஒரு <laughs> 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 சட்டப்படி இந்த சொத்துக்கெல்லாம் சொந்தக்காரி நீ மட்டும்தான் கோடீஸ்வரிணி வேலூர் மடம் சாபக்கேடான இந்த வீடு கிடையாது மனுஷங்க தங்கறதுக்கான லட்சணமான வெளிச்சம் இருக்கிற தங்கறதுக்கான ஒரு மடமா இது மாறிடுச்சு அதுதான் ஆவுன கண்ணிக்கு தந்த வாக்கு வாழ்நாள் பூரா உன் கூடவே பாசத்தோடு இங்கேயே தங்கணும்னு நினைச்ச வந்தா என் தம்பி பொன்னி கிருஷ்ணன் பிடிவாதம் எல்லாரும் கிளம்புறாங்க போல இருக்கு இதுதான் நல்ல வாய்ப்பு இனி நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டாம் நம்ம சீக்கிரமா கிளம்பிடலாம் வரட்டா வேற யாரும் வரணுமா சாருங்க மாமா உடஞ்ச ஓட மாத்திரத்துக்கும் ஒரு கதவை சரி பண்றதுக்கும் இவனை போதும் அதுல இவன் கில்லாடிதான் அதனால உங்களுக்கு இங்க ஒரு உதவியாளனா இவன் இங்கே ஐயோ என்ன சொல்றீங்க நான் 